نعم بعدين هل هو معناها شنو بالنسبه لل هل هو محرك الثوره ولا شنو هو بالنسبه للثوره بالضبط؟ هل هو بطل ولا ولا شنو ولا كما قلت هو الله عز وجل قدر الاقدار قدر والله ينصر دينه بالتقي وغير التقي فمحمد البوزيزي لم يكن له قصد إثارة ثورة أو قصد إزاحة أنظمة أو قصد إسقاط طواغيت جرت عليه مظلمة فغضب واشتد غضبه فثار وتصرف ذلك التصرف وبلغنا أنه لم يكن يقصد تحريق نفسه وإنما كان يقصد إخافة الأطراف الأخرى حتى تستجيب لطلباته ولم يكن له هذا المقصد في إسقاط أنظمة كاملة وإنما الله عز وجل قدر أن يكون هذا السبب وحرك بعده أسباب أخرى فحصل ما حصل من سقوط أكبر الأنظمة في العالم طغيانا وظلما If you have the power to uh, govern or uh, 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 to set the rules for this country, how would Tunisia look in 10 years from now? لو الإسلام يحكم أي شعب تونس أو غير تونس لو الإسلام يكون حكم البلد حكم الإسلام لا نقول بعد عشر سنين وإنما نقول بعد عشر ساعات انظر كيف تتحول البلاد هذا شريعة رب السماوات والأرض كلها رحمة وعدل وإنصاف وحق وصدق وطهر وبيان ووضوح ففيها يجد الصغير والكبير حقه تجد الأنثى والذكر يجدون حقوقهم أو يجدون حقوقهم فكل أطياف المجتمع تجد حقوقها تحت ظل الشريعة ونحن نذكر أن ابن تيمية رحمه الله في ظل قيام دولة الإسلام لما أسر من أسر من المسلمين وأسر معهم من المشركين المعاهدين الذين هم تحت ذمة الإسلام من أسرهم فك أسر المسلمين وترك المشركين المعاهدين فرفض ابن تيمية ومن معه رفضوا أن يتركوا المعاهدين الذميين عند الذي أسرهم وأصروا على أن يخرجوا معهم لأنهم تحت ذمة الإسلام ففي ظل شريعة الإسلام حتى الكافر المعاهد والذمي يجد حقه ويعيش تحت رعاية الإسلام ورحمته كل أطياف المجتمع تحت ظل شريعة رب السماوات والأرض تلقى العدل وتلقى الإنصاف وتلقى الحياة الطيبة بإذن الله عز وجل فلا نقول بعد عشر سنوات بل نقول ربما بعد عشرة ساعات تجد أن البلد يعيش حقيقة العدل وحقيقة الإنصاف What is the, the most important thing that you took out of this revolution? What did you get with the revolution? Everything 
كل اطياف المجتمع تحصلت على الحريه اهم شيء الحريه انها يعني كلها كانت مضطهده لكن الحريه ان لم تستعمل تبقى للشرع وتبقى للدين ستكون مضارها وسلبياتها اكثر من منافعها وايجابياتها الحريه لابد ان تستعمل تستعمل بتقييد بتقييد شرعي حتى نرى جراءها وثمرتها واثرها ونرى من ثمرتها الخير الكثير فالحريه هي التي ينالها اليوم الكثير من اطياف المجتمع او كل اطياف المجتمع تقريبا حتى ان البعض ربما استغلها في في مصالح او في غير مصالح الشعب الكثير من الحريه يعني اصبح يتصرف كما يشاء في كل احواله من اداريين ومن بعض المواطنين وهذه حقيقه الكثير استغل هذه الحريه ليزداد بها ظلما عما كان عليه من قبل اما المسائل الماديه فحتى لو تكلمنا عن المال وانا الكثير يعني من هذا الشعب يفتقر الى المال نرى ان اموالا ترسل ترسل من الحكومه الى كثير من الاداريين لتوزع هذه الاموال على من يحتاجها فترى هذه الاموال توزع في غير محلها فالاداري بنفسه هو يقدم انه من جرح الثوره ويقدم ان ابنائه من جرح الثوره وياخذ تلك الاموال فحتى الاموال يعني اليوم يتصرف فيها بغير الضابط الشرعي وتؤكل اموال الناس بالباطل الى الان ايضا الحريه نعود الى الحريه ونقول بان الحريه خصوصا في الاعلام يعني يستغلها اليوم الاعلام في ان يبث كما هائلا من الاكاذيب والترهات والضلالات ليثير ليثير الفتن بين افراد هذا المجتمع ونحن نعلم ان الاعلام له تاثير على اذهان المجتمع كما كان داب الاعلام في زمن الطاغيه ترسخ في اذهان الكثير ان الاعلام له تاثير وكثير من المجتمع يصدق الاعلام والاعلام يستغل هذا الضعف في اذهان كثير من افراد المجتمع ليبث ما يريد من فتن خصوصا ان كان هذا الاعلام تابعا لاحزاب معينه وهو ما نلاحظه في احزاب اليسار